కోఆర్డినేటర్ పోసపాటి బాలాజీ తెలిపారు పట్టణంలోని స్థానిక శాఖ గ్రంథాలయంలో నిర్వహిస్తున్న యాభై ఒకటవ జాతీయ గ్రంథాలయ వారోత్సవాల్లో భాగంగా ఆదివారం గ్రంథాల అధ్యయనం అనే అంశంపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు కార్యక్రమంలో గ్రంథాలయ సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి అహ్మద్ గ్రంథాలయ అధికారి వివి రమణ సిబ్బంది వెంకట్రావు ఉపాధ్యాయులు ఏ గురులింగం తదితరులు ఉన్నారు ఈ ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలని చదవడం వలన దాంట్లో ఉన్నవి యుద్ధం దేనికి జరిగింది అక్కడ మొత్తం మీద పాయింట్ మనం చూసుకుంటే అక్కడ ఏమైందంటే అధర్మంపై ధర్మం గెలిచింది ఆ పాయక మొత్తాన్ని మనం కాన్సెప్ట్ చూస్తే చెడుపై మంచి గెలిచింది అనేది చూసుకోవాలి రామాయణం అయినా భారతం అయినా ఇంకొకటైనా సరే మంచి మీద ధర్మం మీద అధర్మం మీద ధర్మం గెలవడం అనేది నాకు ఒక వాక్యం బాగా గుర్తండి ఇలా మీరు కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి చీలిన తొక్క అయినా దొరుకుతో మంచి పుస్తకాలు సేకరించి పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటే మనకి విజ్ఞానం పెరుగుతుంది మనకి ఆధ్యాత్మిక పట్ల మంచి వికాసం కలుగుతుంది ఒక రకంగా ఒక అదృష్ట భాగ్యం అసలు ఈ టాపిక్ పెట్టినందుకు ముందుగా లైబ్రేరియన్ గారికి ముందులా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి సచ్చీలత సత్సంగం అనేది ఊరికినే రావు మంచి విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే ఆయనది మంచి మనసు అవటం బాలాజీ వాళ్ళు పిలవటం ముఖ్యంగా దత్త సాయంధాల మారి బాలాజీ గారు తమ మనందరం పెడతారు ఈ రోజు రావడానికి సార్ ఇక చిన్న విషయం చెప్పాలి మా నాన్నగారు ఆదిపూర్ మోహన్ రావు గారు స్టేట్ రీజనల్ లైబ్రరీలో పనిచేసేవాడు ఏసీ కాలేజ్ గురువుగా ఆయన నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఎక్స్పైర్ అయ్యారు ఆయన ఇన్ సర్వీస్ ఎక్స్పైర్ అవ్వడం వల్ల ఆయన జాబే నాకు వచ్చింది అప్పటి నుంచి ఆ తొంభై తొమ్మిది నుంచి నా కోరిక ఏంటంటే గ్రంథాలయ వార్షికోత్సవాల్లో ఒకసారి మాట్లాడాలి అది అంటే మా భారత రాజ్యాంగాన్ని రక్షించగలిగాడు మీరు ముఖ్యంగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేటి సమాజంలో పెద్దాన్ని గౌరవించడం క్షిపణి పితామహుడు ఎవరు మిస్టర్ మ్యాన్ క్షిపణి పితామహుడు మాజీ రాష్ట్రపతి మరి అదే డబ్బులు కానీ పుస్తకాలు కానీ ఏది ఇచ్చిన వాడి కావాలి కానీ అన్న పట్టణ సైన్యం తినేసి చాలు అని సంతృప్తి పొందుతాం మరి అహ్మద్ గారు వీరికి రావడం ఈ రోజు మరి ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగాల పైన ప్రత్యేకంగా రావడం ఈ రోజు రావడం మా దత్త సాయం సమాజ తరఫున జయ జయ సాయి కృష్ణ తరఫున కూడా మేము కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాం సార్ మీరు రావడానికి మరి ఈ రోజు సమాజంపై ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాల ప్రభావం అని చెప్పేసి దీని మీద ఇప్పటిదాకా పెద్దలు చాలా మంది ప్రసంగించడం జరిగింది మరి నాకంటే అనుభవించి ఉన్నారు కాబట్టి వారికి వారికి అవకాశం ఇస్తూ పట్టణంలోని ఎనిమిది తొమ్మిది వార్డుల్లో